bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de canecas Porque assim, gente, quem me acompanha no blog há muito tempo Lembra que eu sempre postava pelo menos uma vez por mês é, As canecas que eu ganhava, que eu comprava pra colocar na minha coleção Eu mostrava fotos, o preço, o design das canecas E eu sempre falava que assim que eu começasse a gravar vídeos eu ia gravar um tour por toda a minha coleção e eu demorei muito pra fazer isso, mas esse dia finalmente chegou. Eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas canecas, as que eu mais gosto, é, quem foi que me deu, onde eu comprei é, e tudo bonitinho pra vocês, como eu organizo elas. Então se você é fã de coleção de canecas, se você gosta, confere o vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, então eu tenho aqui duas prateleiras onde ficam todas as canecas. Fica do lado de um armário aqui da cozinha. E aqui na parte de baixo, eu tenho esses suportes aqui. É, esse primeiro eu comprei na Leroy Merlin. E se eu não me engano, custou uns R$ 79,90, não foi nada barato. E ele vem com uns seis ganchos. E esse daqui de baixo, se eu não me engano, foi lá na Seis Cera, já foi um pouquinho mais barato, acho que ele foi R$ 49,90. E eles têm o design diferente, esse daqui ele é mais chapado e esse daqui ele é redondinho. E aí eles vieram com os ganchinhos e aqui nos ganchinhos eu deixo as minhas canecas. Eu sempre mudo, tá gente, as canecas, mas aqui eu deixo as minhas canecas que eu acho mais bonitinhas, mais coloridas. Aqui no andar de cima então tem mais canecas. E lá no último andar também tem mais, podem ficar tranquilas que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, como eu estou gravando esse vídeo sozinha, eu tive que me virar. Bom, então eu vou mostrar pra vocês as minhas canecas xodó, que eu amo demais mesmo, gente. Que são as minhas canecas da Turma da Mônica. Que, gente, essa caneca aqui é muito fofa. Então tem a Mônica aqui na parte da frente, o rostinho dela. A parte de dentro... Tem o um esqueletinho dela e atrás tem as costas, gente, é muito amor. Cada vez que eu ia na Talk Stock eu trazia uma caneca e cada uma custou R$19,90. Eu acho que duas, se eu não me engano, chegaram a custar R$18,50, mas aí a Talk Stock aumentou o preço, enfim. E você tem a opção de comprar as quatro juntas também, se eu não me engano sai R$100,00. E vem numa caixa super bonita. Então tem da Mônica, tem aqui a do Cascão. A do Cascão nem usei, tanto que tá preta aqui embaixo ainda. Olha que linda a do Cascão. Tem a da Magali, a Comilona, claro que não poderia faltar. E tem a do Cebolinha também, que é muito fofinha, eu adoro. As minhas favoritas são da Mônica e da Magali, que elas são as minhas personagens da turma que eu mais amo. Bom, aí tem aqui essa caneca super fofinha que tem o rosto de uma menininha que eu comprei, se eu não me numa loja que tem aqui na minha cidade. Foi bem baratinha essa caneca. Essa aqui eu acho que ainda nem cheguei a usar. Oh God, fazendo arte. Aí eu tenho essa caneca aqui que foi uma edição de Dia dos Namorados lá da Imaginário, que é bem legal, que tem essa seta aqui. E aqui atrás tá escrito, agora é o momento perfeito para, e aí você gira aqui, e aí tem algumas coisinhas aqui, sei lá, um beijo, sai pra dançar, bem legal essa caneca. A Imaginário tem canecas incríveis, bem legais. Tem essa caneca aqui que eu amo, que é a caneca da minha profissão, tá escrito eu amo arquitetura, e eu realmente amo. É, essa caneca é linda, gente, vem numa latinha super bonitinha, mas fica na decoração do meu quarto. E que, se eu não me engano, ela tinha tá escrito Quando eu era criança pintava sete Hoje é... Vivo na arte da arquitetura, alguma coisa assim Ela é uma caneca muito bonita Eu usei acho que uma ou duas vezes essa caneca Eu tenho dó de usar minhas canecas, gente Tem muita dó, eu gosto que nem, ninguém use também Tem também essa outra caneca Que eu ganhei de uma amiga Que tá escrito Nossa amizade é igual brigadeiro É uma festa o tempo inteiro E aí tem os desenhos de vários brigadeiros aqui E gente, eu também adoro presentear Todo mundo aqui de casa com canecas eu comprei também essa daqui lá na Talk Stock, que foi uma edição especial de Dia dos Pais, que tem vários desenhos de homenzinhos aqui, várias profissões. E aí eu dei pro meu pai, ele usou uma vez também só. <risos> tem essa aqui que é super fofinha, que eu comprei na mesma lojinha dessa de rostinho. 
É, essa daqui tem várias matrioscas, eu acho super fofinha essa caneca. Eu usei acho que uma vez, mas ela é bem delicadinha, aí tem bolinhas aqui, ela é bem fofinha. Tenho essa aqui também, que eu acho que eu também comprei nessa mesma lojinha. Sério, gente, vende muita caneca nessa loja, ela apareceu. Que ela é toda é, de material de escritório, tá escrito vida no escritório. Ela é bem bonitinha e ela já tem um design um pouquinho mais diferente, que ela é mais gordinha e aqui ela tem... Uma modelagem diferente. Essa daqui eu trouxe de Ubatuba, que eu achei ela bem diferente. Que ela tem todas as estampas aqui. Então tem zebra, tigre, onça. E ela é lá de Ubatuba. E eu tive que trazer porque ela é super bonita. Eu não tinha nunca encontrado nenhuma igual. Bom, então passando aqui pra primeira prateleira Tem várias, várias, várias canecas aqui Ó, essa daqui é da Tok Tok Quem não conhece, que atira a primeira pedra Essa caneca aqui é da coleção do, do Alexandre Hertkovich Que ela é preta, tem essa caveira dourada Se eu não me engano, essa aqui foi a primeira caneca que eu comprei na Tok Tok Logo que eu criei a minha coleção, que eu dei início à coleção Eu comprei essa caneca aqui E ela é a maior de todas que eu tenho Eu acho que ela é bem grande, cabe muita bebida aqui dentro e eu gosto de tomar chá dentro dessa caneca, eu acho que fica super, super bonito, super legal. Essa outra aqui também é uma da Top Stock, que tem esse beagle lindo com essa coroinha. Eu amo essa caneca, mas essa daqui eu ainda não usei. E se eu não me engano, ela tava na promoção quando eu comprei. Ai, gente, essa daqui eu adoro, adoro. Eu comprei essa caneca na Pressolândia, logo no início da coleção também. E ela tem esse Vzinho de Vitória, tá escrito Vitória aqui. E ela tem também a colherzinha de porcelana. Dentro dela, que também ela é amarelinha Eu amo essa caneca pra tomar chá, gente Sério, eu acho um charme ter esse encaixezinho pra colocar a colher aqui Eu acho que fica lindo, lindo, lindo Tenho também uma caneca de versão de aniversário Que eu comprei lá no 25 de março, já faz um bom tempo Se eu não me engano, quando eu fiz 21 anos, não sei, eu comprei essa caneca E ela tem um design bem diferente, ela é bem linda E eu gosto de usar ela no dia do meu aniversário, é claro Tem essa outra também, que é lá da Cacau Show que ela veio recheada de bombons aqui. Ela é marrom, tá escrito Yam, Gloop, hum. Então ela é bem <risos> degustativa mesmo essa caneca. E aí ela tem aqui a asa quadrada e o início dela é quadrado, depois ela fica redonda. Então o design dela também é bem legal. Tem essa outra caneca aqui, que é uma edição também especial de Dia dos Namorados lá da Imaginário. Que a asa dela tem o um símbolo feminino. E tá escrito Bom Dia, Minha Linda. E essa caneca aqui, ela era uma dupla, tinha a caneca pra ele e pra ela. E a minha é essa daqui, que é a caneca ela. E eu comprei, eu adoro essa caneca, porque ela é... Parece que ela foi amassada, sabe? Ela é bem bonita e eu adoro essa caneca. Aí eu tenho essa caneca que eu ganhei da minha mãe, que está escrito para uma super filha. Ela é lá de Paraty, no Rio de Janeiro, que a minha mãe foi viajar e trouxe pra mim. Tenho essa daqui que eu acho que eu comprei na 25 de março também, que está escrito New York. E tem uma mulherzinha aqui, toda trabalhadora, enfim. E tem ela na asa também. Ela é super linda essa caneca. Tem essa caneca escrito Princess, que fui eu que comprei também. Alguma lojinha por aí, eu achei bonitinha que comprar. Olha essa daqui, tem essa aqui de zebra. Mas eu não lembro de onde é, se foi minha mãe que comprou, se foi ela que ganhou. Mas tá aqui ela também. Tem uma caneca edição de Natal, que eu acho que alguém aqui em casa ganhou, não sei. E aí tem o desenhozinho do Papai Noel e é verde, bem temática mesmo. E aí eu tenho uma caneca aqui que tá escondida, gente, que eu odeio essa caneca. Eu não sei por que que eu comprei. É uma caneca que tem, sei lá, uns mexicanos aqui conversando. E aí tá escrito é, mocha expresso, café expresso. Gente, eu não sei por que eu comprei essa caneca. Sério, ela é muito feia. Eu nem usei, acho que nem vou usar, mas ela tá aqui na coleção. Ela é tipo o um potinho feio da minha coleção e ela fica escondida. Tem também uma caneca do sonho de valsa, que tem um emblema aqui do sonho de valsa. Mas tá escrito Minha Vida é um Sonho com Você. Que eu acho que foi minha mãe que comprou, não sei, mas ela é bem bonitinha. Mas eu nem usei ainda. Aí eu tenho essa caneca que eu ganhei de uma pessoa muito especial uma vez. Que está escrito Fashion Style. E aí tem o desenho de sapatos com flores. E é do mesmo estilinho dessas que eu mostrei pra vocês, sabe? Várias, várias lojinhas vendem essas canecas. 
E eu sou apaixonada, eu adoro comprar essas canecas porque elas são lindas de viver, gente. E por último, nossa prateleira tem essa fofura dessa caneca com bolinhas e com cupcake, que eu acho muito fofa, gente. Bom, e agora então tem o último andar aqui e vamos lá. Então tem essa daqui, que é lá, é lá do Rio de Janeiro, do calçadão de Copacabana, que quando minha mãe foi pro Rio ela trouxe. Tem uma aqui toda de vaquinha, super fofa, super linda, que eu acho que eu ganhei, não lembro de quem, mas adoro essa caneca. Eu amo canecas preta e brancas, elas são lindas. Aí eu tenho a zebra também, que é do mesmo modelinho dessa daqui de vaca, acho que foi da mesma pessoa, mas não sei, não lembro. Aí eu tenho outra de zebra, mas ela é diferente, ela é um pouquinho menor do que a outra. Que eu acho que essa daqui, se eu não me engano, eu comprei também na 25 de março. Aí eu tenho essa daqui que eu ganhei, que é da Serra Gaúcha, e tem todos os pontos turísticos lá do Rio Grande do Sul. É de gramado essa caneca aqui. E eu gosto bastante dela, ela é bem bonita, bem colorida, bem viva mesmo. Tem essa canequinha que é um mimo, que tem uma japonesinha super fofa. Eu acho que eu comprei alguma lojinha. Amo essa caneca, é muito fofa, muito meiga. Tem a caneca na época da Copa, que eu ganhei ela em 2014. Tem essa canequinha aqui, gente, que ela é uma fofurinha. Eu comprei ela em pedreira, numa viagem que eu fiz. Ela é super meiguinha, tem várias corujinhas, abelhinhas, ela é bem pequenininha e dentro ela é laranja, é muito fofa essa caneca. Também tem essa outra aqui, essa que foi minha mãe que comprou lá de pedreira, que tem desenhos de várias xicrinhas de café, canequinhas e grãos de café e dentro ela é azul. Tem outra caneca edição de Natal, opa, outra caneca edição de Natal, essa daqui tem o desenho do Papai Noel e do bonequinho de neve, ela é bem colorida, bem bonitinha. Tem uma caneca edição... Páscoa, que eu acho que é de umas quatro Páscoas atrás, sei lá, três Páscoas atrás. E ela é bem bonitinha, tem vários coelhinhos, tá escrito Feliz Páscoa. Tem também essa daqui, azul e branca e preta, que tem um desenho de vários sapatinhos, está escrito Fashion, Flower. Não lembro de onde veio essa caneca, mas ela tá aqui. Tem essa outra que eu ganhei também, que está escrito I Love You, e tem vários coraçõezinhos, ela é bem grandona, mas eu nem cheguei a usar essa caneca. Tem essa outra que eu ganhei também, de alguém que foi pra Brotas, e a gente sabe que Brotas é uma cidade que tem vários esportes radicais pra serem praticados, então tem aqui rafting, canoagem, enfim, tem vários esportes radicais, ela é bem bonitinha essa caneca, eu adoro ela. Tem uma tradicionalíssima aqui, branca, com bolinhas amarelas, que acho que foi minha mãe que comprou. Bem fofinha, bem meirinha, que tá aqui enfeitando a coleção. E por último, tem eu acho que uma das primeiras canecas que eu comprei pra coleção, que é essa aqui toda de flores, azul com bolinhas e fundinho branco. E ela tem uma, uma asa bem legal também, com um zari bacana. Ela é um pouquinho mais afunilada aqui embaixo, um pouquinho mais grossa. Bom, e aqui nesse nicho que eu falei então pra vocês, tem esse par de canecas aqui, que é do meu priminho. Que os meus pais são padrinhos dele, esse aqui é o Miguel, coisa mais fofa do mundo. E aí tem uma mensagem aqui super bonitinha escrita e a data do acho que do dia do batizado dele. Aí aqui tem esse quarteto de canecas da Coca-Cola, que minha mãe comprou numa loja lá na 25 de março. É na esquininha, assim, a hora que você tá descendo na ladeira Porto Geral, tem essa loja. E aí tem várias bem bonitas aqui. Nunca ninguém usou essas canecas aqui em casa. Essas aqui da Coca, elas estão aqui de enfeite. Mas elas são bem bonitas. Olha, essa aqui ela é bem legal também. Tem essa daqui que ela é bem pequenininha, gente. Que ela é um patinho. Ela é bem pequenininha essa canequinha. Mas eu que comprei. E tem essa daqui que eu acho que eu ganhei uma vez da minha avó, meu irmão, não me lembro. Que essa caneca é da Bis. Acho que veio com vários Bis aqui dentro. E essa aqui são as canecas, tá, gente? Essas são só da coleção. As canecas que a gente usa no dia a dia não são essas daqui. Elas não ficam aqui. Elas estão aqui neste armário, tá? Mas eu não vou mostrar porque não faz parte da coleção. Bom, gatas, garotas, este foi o tour pelas minhas canecas. É, se você gosta de colecionar canecas, conta aqui embaixo pra mim qual foi a caneca que você mais gostou. E eu sei que se vocês forem lá na Tokstok, vocês ainda conseguem comprar as canequinhas da Turma da Mônica. 
E as canecas do Alexandre Hair de Covid, porque com certeza lá ainda tem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir bastante, se inscrever aqui embaixo no botão vermelho para conferir tudo que eu posto. E claro, compartilhar o vídeo para me ajudar na divulgação. E se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aqui para você poder acompanhar tudo que eu posto no Face, no Insta, no Twitter e claro, no blog também, não deixe de acompanhar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme e até mais!